kana kwamba amefungwa mkono hawezi kukabiliana na jinamizi la ufisadi licha ya kwamba anajua kwamba ufisadi upo na upo nchini Kenya. Ah, uh, Mheshimiwa Rais jana alitaja pepo la ufisadi kuwepo pale. Na sijui kama alimaanisha kuwepo pale katika mkutano huo ama kuwepo hapa nchini. Lakini alisema kwamba <laughs> shetani huyo ama pepo la ufisadi lipo. Na akaweza pia ku toa mwongozo kuwa serikali ijayo iweze kupambana na ufisadi. Uh, lakini nikipeana pia mtazamo ambao uko wazi nitasema hivi kwa mheshimiwa rais huenda ka, kwa, kwa kunukuliwa vile ikaweza kusudiwa kwamba ameweza ku, uh, kufaulu katika vita dhidi ya ufisadi. Lakini pia tukiangalia katika kitendo, kipindi hiki cha miula miwili cha rais Kenyatta miaka kumi ya utawala Suala la ufisadi limempiga chenga na serikali yake. Kumekuwa na zile yale masuala ya, ya mobile clinics, kumekuwa na masuala mengi ya maafisa wa serikali ngazi mbalimbali ambao bado hawajahukumiwa, kumekuwa na suala la kemsa ambalo bado halijamalizika, utafiti pengine bado unajivuta. Na changamoto hizo ofisadi zingalipo katika serikali ya Mheshimiwa Kenyatta lakini ingekuwa ni jambo la busara kama angesema kuwa uh, wamefanya uh, ama wamepambana kwa njia fulani na kumekuwa na changamoto kadha wa kadha lakini hakuweza kulitaja kusema kuwa hata jitihada gani ambazo ameweza kufanya kwa hivyo kwa kiwango hiko kwa sababu ya malumbano hayo ya kisiasa huende kachukuliwa kuwa kidole kilikuwa kinanyoshea upande wile mwingine wa kisiasa ambao yeye hayupo kule. Na mtazamo huu naweza kusema kwamba utakuwa ni mtazamo duni sana kwa sababu jangamizi la kisiasa ama janga la kisiasa, la, 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 la ufisadi. Jangamizi la, la ufisadi lipo katika serikali limekuwa katika serikali mula wa kwanza, mula wa pili na ungalipo na masuala haya bado hayajatatuliwa. Kwa hivyo naweza kusema kuwa ni kwa sababu tu ya nafasi mbalimbali ama mirengo mbalimbali ya kisiasa ambayo imejitokeza wazi ambayo imeleta sasa chuki hii huenda ikasababisha pengine kutaja uh, uh, swala la shetani ama pepo wa kisiasa na huenda akataka kuashiria kuwa ni upande ule mwingine huenda kuna uwezekano Dennis. jana kitu ambacho nilishangaa ni kwamba rais alimlaumu shetani kwa corruption ambayo iko Kenya na rais akaambia wa Kenya kwamba wakati nilipokuja nikawaambia kwamba milioni mbili, bilioni mbili kila siku inapotea ilikuwa ni shetani mwaka bilioni elfu mia saba ni shetani kaunti ambazo ni ishirini na tatu watu milioni nne zaidi ambao wezi jikimu kimaisha na kula chakula ambao weko na njaa ni shetani ugonjwa ni shetani mambo mengi unaona si mimi kiongozi wenu ni shetani sasa shetani lazima tumtafute basi kwa sababu uhuru kenyata uhuru kenyata yeye mwenyewe ngoja nimaliza ngoja nimaliza unajua sheria ni chombo uhuru kenyata uhuru kenyata yeye mwenyewe kitu ambacho uh, hakumbuki ni kwamba kama kiongozi ni nafsi yake kumaliza uongozi hatuwezi kuwa na rais ambaye ni rais ambaye amekuwa whistle blower vipengo za criminal justice system ambao ministry of interior inakuja inatuambia kwamba kuna watu wa wash wash wamekuwa eh, whistle blowers lazima serikali yake ionyeshe nguvu za kupigana na huyu shetani ambaye wanatoka kuna kuna, kuna, kuna hoja pia labda pengine kabla Java saongee Dennis kwa sababu kuweza kuizungumzia mara mbili Uh, katika kauli ni kwamba kama nasema kwamba adui uko kati yetu na kama nasema kwamba ufisadi uko kati yetu si sote tukiamua kupiga vita ufisadi sisi tutafaulu naweza kwa pia limaanisha kwamba sote sisi kama tulio hapa viongozi walio hapa na walio hapa nchini Kenya sisi kwa njia moja ama nyingine tumechangia ufisadi kwa kuona kutoripoti kwa kushiriki kutosema na kitu kadhalika ama kwa kuwajua wengine kutosema so tukiamua sisi kupiga vita ufisadi na kwa nini hatujamua unajua kuna kitu ambacho kinaitwa political will ile kizingiti cha ku execute ile political will ni nini tunangoja ni nini wewe kama rais wa Kenya mkuu wa majeshi nini ambacho kimekuzuia kuangamiza e corruption at the end of the day tunaona political will 
mambo ambayo tuliona kwamba e, ucheshi ambao ulifanyika e, katika uh, uh, you know um, Kemsa Rais ripoti kwa wapi? Wahalifu wa kwa wapi? Hizi bilioni mbili ambazo zinapotea kwa serikali yako kila siku, wahalifu wa kwa wapi? Kama tuko na rais ambaye hajui wahalifu ni akina nani na anatuambia pesa inapotea, basi mbona ukue rais basi? Wajua kitu ambacho inafaa e, tukue uh, makini nacho ni viongozi ambao hawafanyi kazi yao. Kwa sababu the reason why the reason why na unajua ambacho kitu ambacho ningesema kwa Kemsa mfano maana ni vizuri pia tuweke watu. Kukija kwa Kemsa ni kwamba uh, wapo wabunge wetu ambao uliwapigia kura wewe na mimi ambao waliwaita wale wadau katika ile kamati inayoshughulikia masuala wakazungumza na ripoti juu kama unajua kwamba baadhi iliweza kutolewa kama tulizungumza Java kwamba kuna ripoti iliweza kutolewa kwa hiyo nafikiri kuna mahali kwamba lazima tukubali kwamba asasi zile ambazo zina zimepewa uhuru wa kushughulikia mambo kama zinaendelea na shughuli yake unajua kwa, kwa tiba yetu tunasema kwamba kuna mfano kama ESCC inaendelea na shughuli zake ule upande uh, wa DPP na kipelekewa anataka kuhakikisha kwamba kesi imepata ushahidi wa kutosha na unaweza kuipeleka. Kwa hiyo rais kuweza kuwa ama ofisi ya rais kuweza kushinikiza ni paka zile tumehuru ziweze kutekeleza majukumu yake. Kimtazamo wangu. Kimtazamo wangu. Kama wakenya je, tuwazisukumaje zile asasi ambazo zimeweza kupewa majukumu ya kuhakikisha kwamba hii faili ya Kemsa Hilali, hii faili ya Rashid Abdallah. Kama rais mwenyewe hana nguvu ya kumaliza ufisadi, nani uko na nguvu ya kumaliza ufisadi? Wewe niambie. Uh, Kenya nzima kama rais mwenye nguvu uh, zote kikatiba hana nguvu ya kumaliza ufisadi Kenya nani ana nguvu ya kumaliza ufisadi nitaitilafiana kidogo mm -hmm. kwa sababu uh, nilivyokuwa nasema kuwa sheria ni chombo cha kinafo, kinachofaa kutumika katika njia mbalimbali mbali. katika katiba ya Kenya rais Kenyatta hana majukumu ya yeye mwenyewe kupambana na ufisadi japo kwa amesimamia serikali kuna zile idara ambazo zipo kwa mfano idara ya upelelezi uh -huh. uh, kuna wajasusi wa serikali uh -huh. kuna DPP uh -huh. mkuu wa mashtaka kwa hivyo kila kitengo kina majukumu yake ambayo wanafaa kutekeleza kwa uhuru bila kuelekezwa na yeyote kwa hivyo pale ambapo kwa mfano uh, katika uh, taasisi uh, asasi ya Kemsa uh -huh kumekuwa na swala la ufisadi inafaa upeleleze mwafaka uweze kufanywa ripoti hiyo iasilishwe kwa mkuu wa mashtaka na iwapo kwamba katika faili ile mashtaka hayo baada ya upelelezi huo yanafaa ama yanatosha mtu kupelekwa katika mahakama basi hatua hizo ziweze kuchukuliwa pale ambapo rais pengine huenda kalaumiwa ama wanasiasa ni pale ambapo wanajaribu kushawishi ama kuingilia utendakazi wa idara hizi zote. Pili, inafaa iwe imeeleweka katika na idara hizi zote kuwa hisia na matakwa ya rais ni kwamba upelelezi wote wa maswala ya ufisadi uweze kufanyika kwa muda na kwamba wale wote ambao wanapatikana kuwa wamejihusisha katika maswala ya ufisadi hatua za kisheria zichukuliwe. Na pengine niki ni angalia kile ambacho ndugu alisema kuwa rais alisema kuwa shilingi bilioni mbili zinapotea kila siku kweli kwa rais kutamka hivyo na asihakikishe kuwa idara zote kama ni fedha ambazo wanahitaji katika bajeti wanazo za kufanya kazi zao ndio kutakuwa na ulegevu pale lakini kidole kinafaa kianze kunyoshewa katika idara hizi zote je wamefikia wapi katika upelelezi ama mashtaka yamefikia wapi ile kuwa mahakama kwa sababu mahakama kazi yake ni kuweza kuangalia ama kutathmini ule ushahidi ambao umeletwa na kufanya uamuzi kutokana na ushahidi mahakama hizi funga mtu tu ambaye ushahidi ya utoshi nataka tumalizie hapa kidogo ni kidogo ni mkosoe ndugu yangu kwa sababu tukisema eh, rais hana nguvu ama hana uwezo ama hana eh, kwamba kazi yake sio kupigana na ufisadi basi kidogo tunadanganya wakenya kwa sababu ukiona katika kile kipengele eh, ama chapter 9 of the executive 132 one eh, eh, one inasema kwamba the president shall address the opening of each new assembly lakini mali naenda ni address a special sitting in parliament c to say what report in the address to the nation on all measures taken in the progress achieved in the realization of national values article 10 
corruption is not a national value. B, number two, publish in the Gazette the details of the measures and progress under subparagraph two. Three, submit a report for debate on the National Assembly. The kwa sababu ya nenda bunge ni kutuambia. Uye ataja sole lewa ofisadi yapu. No, national values ni kwamba kitu chochote ambacho kinaenda didi ya national values. Article 10 tu ukiangalia utona national values. Itaeleza hivi. Ufisadi unadhuru. Kwa hivyo, constitution inasema kwamba Uh, two, uh, 132 uh, two inasema kwamba raisi lazima a publish and gazette the details of measures umelewa measures ambazo ameweka kupigana na hii corruption tupate hiyo kwa hiyo hatuwezi hatuwezi tu mu excuse tuseme uh, wewe uweze uh, pigana na ofisadi okay, wenda nyumbani unale katika katika iba, ibara ya ibara kuna, kuna, katika, katika, katika kuna kuisoma uh, na kuitafsiri na kuitafsiri. No, ukiangalia katika ibara ya kumi, ibara ndogo ya pili, uh -huh. kile ambacho uh, kaka hapa pengine huenda kawa na sheria ni swala la wajibikaji. Uh -huh. Na kila afisa wa serikali ama yule mtu ambaye na majukumu katika utendakazi ambayo ni ya umma lazima awajibike kwa mujibu wa sheria ambayo imebuniwa kwa kazi zao. Ndipo sasa nilikuwa nasema kuwa kama ni swala la idara ya upelelezi wanawajibika kwa mujibu wa sheria kwa majukumu yao ndipo sa pale ambapo serikali inafanya majukumu haya yote rais katika hotuba yake atasema kuwa serikali imechukua ama inachukua hatua hizi kuhakikisha kuwa uh, uh, zile uh, yale maadili ya, ya utaifa na, ya, ya taifa letu na uongozi tunazidi kuyafikia kwa njia hii lakini sio jukumu lake mwenyewe kwa mfano kufanya upelelezi ama kuwatafuta wale ambao ni wafisadi lakini wale ambao wamepatiwa majukumu hayo kisheria wana hilo jukumu kubwa sana ambao wametwikwa kufanya uchunguzi huo na rais ama bunge kwa mfano bunge linafaa kuhakikisha hata kama ni zile kami, eh, 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 kamati. Ka, kamati ama commissions hmm. ambazo ziko huru kuwa bunge na katiba inasema kuwa bunge itahakikisha kuwa commission zote ziko na fedha za kutosha kutekeleza majukumu yao. Kwa hivyo jukumu kubwa sana la bunge ni kuhakikisha kuwa uh, uh, imetenga pesa za kutosha. Za kutosha. Ili kwamba kila idara, kila kitengo kina hela za kutosha. Ndipo sasa tukimsikiza waziri wa Matiangi jana akiongea, alisema kuwa katika utawala rais Kenyatta muhula huu kwa mfano ama tangu mwaka 2013, serikali imetumia fedha nyingi sana katika swala la usalama na kwamba wamezidi kupambana na usalama na wamefanikiwa sasa hivi zaidi jinsi ya ambavyo walivyochukua usukani mwaka 2013. Kwa hivyo serikali ni lazima yahakikishe kuwa vitengo vyote vina bajeti ya kutosha kutekeleza majukumu yao. Na ni ukweli maana kuna hoja kwamba tusipokuwa mankini tutakuja pale pale pa kusema kwamba rais anaingilia mm -hmm. a, a, asasi hizi uru na huenda pia labda pengine akawa anashinikiza kwenda upande wa pili. Nafikiri kwamba tume hizi ambazo zimepewa uhuru kama unavyosema Dennis kwamba ziwajibike hizi tume huru kwa kutekeleza majukumu yao kikamilifu na baadaye kuweza kupeleka report kwa rais ambaye ameonesha nia ya kupiga vita ule ufisadi kusema kwamba ni kama juu tumeona kwamba ESC walikuwa kwa waleta report kwamba kupitia na wenzao wa DPP na DCI wameregesha ile mali ya pesa ile kuja pale ule ndio uwajibikaji na ule msukumo ambao watakana kutoka kutoka kwa mimi kuliza leo pesa yote ya Kenya ambayo ni budget yetu sasa hivi tunaipatia kwa national government. Hawezi niambia anaweza patia mtu pesa ambayo akizipoteza hana responsibility. Nimesoma hapa kipengele ambacho kinasema rais anaenda anaambia parliament kuna shida hivi tumefika hapa baada ya hiyo akiona shida he must publish mikakati ya kuzuia hiyo. Lakini Dennis tuje swali moja. Pesa yote ya Dennis, Kenya. Dennis tuje moja. You know, hawa, hawa ndugu zetu ambao katika hizi kamati huru Uwa wanapigwa msa sana kina nani? Kamati huru ni gani? Nasema ya ni baadhi tu ya kamati zetu huru hizi. Unajua tume zetu huru. Unajua kitu muhimu kwanza, kitu muhimu ni uh, kusababu vile tumesema national national values. Uh -huh. Maadili ya kitaifa, mannerisms. Ukiona kwamba mambo ya ufisadi imeenda kotini, hiyo ndio tunaitanga last recourse. Huu ni mwizi na mwizi amekoma na mwizi ameiba na ameiba na tumempeleka kotini. Lakini kazi ya rais kama mkuu wa majeshi yeah. ni kusimama pale katika mlango wa Kenya anajua huyu ni mwizi 
huyu hawezi jua kwa sababu kuna hawezi jua vipi basi rais tumekuweka rais wa nini ndugu yangu hizi tume ambazo zimewekwa uh, kwamba ile eh, nasema pano. kabla tufike kwa tume kwa sababu nimekwambia akizungumza kazi ya hizo tume ni last resort ndio nasema akizungumza bila ushahidi anakuwa rais ambaye hajielewi kwa sababu kuna tume ambazo lazima zimchunguze national intelligence inapatia rais brief kila siku hakuna rais ambaye hana sikio ama hana macho kila siku Hakuna rais ambaye hajui mambo ambayo yanafanyika kwa sasa. Unajua hata katika masuala ya ufisadi katika katiba yetu. Umeelewa? Hata mtu kwa mfano awe ameripotiwa kwa mfisadi. Naam. Kuna ile ambayo ni haki ya kusikizwa. Right to fair hearing. Okay? Hiyo ni iko katika sheria zetu katika katiba yetu. Kwa hivyo hata mtu ndipo sasa lazima apelekwe mahakamani. Kama umetajwa katika mambo ya ufisadi, ni lazima usikizwe ili upande wako usikizwe na ukweli uweze kudhihirika baada ya upelelezi. Ndipo sasa sasa mahakama iweze kutoa uamuzi wake kwa mujibu wa uh, ushahidi ambao umetolewa. Pili kuna kitu ambacho kinaitwa right to fair administrative action. Kwamba hata kama mtu amesema kuwa ama ametajwa kama ni mfisidi kwa mfano swala la Kemsa. Mhm. Uh -huh. tu kwamba apelekwe korokoroni, haiwezekani. Hatua ambazo inafazi chukuliwe ni lazima ziwe ni hatua za kisheria kufuatana na sera ambazo zipo pale na sheria ambayo ipo. Kwa hivyo uh, vita dhidi ya ufisadi huenda ikasemekana kuwa itachukua muda ama itajivuta kwa sababu ya mwelekeo na taratibu ambazo zipo kisheria. Na, 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 na kidogo tu dakika moja unajua sijasema kwamba ndio mtu asi shikwe na apelekwe kotini tunasema tumekupatia hela kitita fulani kiwango fulani ukituambia kwamba hiyo pesa inaibiwa kila siku bilioni mbili. nani anaiba na tunakumbia hata kama huyu mtu atapelekwa kotini asikizwe na waachiliwe zuia hiyo bilioni mbili sibiwe kwa sababu hiyo ni e, 700 billion a year na ndio, ndio. kazi ya rais na ndio maana anasimama bunge anasema na anasema <laughs> tulikuwa tunaibiwa elfu bilioni mbili kila siku Ata... hizi ndio mikakati kama rais wenu Uh, nimeweka. Hiyo ni kazi yake. <laughs> Principles and structure of the uh, National Executive, Chapter 9 of the Constitution. Nimemweleza. Dennis kuna kuna uh, kuna kuna methali moja Kiswahili nasema mgana muwe lakini yake yake pia. <laughs> unajua unajua de, unajua Dennis kwa sababu Dennis kipo. Unajua Dennis anaongea siasa ni kwamba siasa hii ni katiba nasoma. Kama katiba ni siasa kwa kwamba si sawa naongea siasa kitu ambacho kipo nini ni kwamba Tume zile ambazo zipo kwa rais yote ambaye atakuja madarakani katika kupiga vita ufisadi tume huru tulizo nazo wakati tumetafuta wale watu wamepatikana majina tumwapeleka bungeni tuwapige msasa kwa mazingatio mazuri tusibebu na kwamba mpitisheni Javas Mwangusheni Rashid kwa sababu zile ndio tume ambazo wale viongozi wenye kitu wa zile tume wataonesha ile hari ya kupiga vita ufisadi na rais atakayechaguliwa pia vile vile tuhakisha kwamba ni rais ambaye atakuwa anazisukuma zile kwa sababu kuna maana rais atakwambia nilijua bilioni kume intelligence imenyambia kwamba zinapotea mwisho wa kisha nkaipa ile tume majukumu ah, yake mfano simamisha wizi kwanza aya acha 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 niongeze hivi hapana unajua rashid pia kumbia na wewe kinataka ushike ile hotuba ya rais kwanza rais anafaa afanye ni azuie rasmali yetu isibu. Kwa sababu unajua nikikupeleka DCI na kotini we ni muizi already. Lakini mimi kama hati, rais na yeye pia kama mkuu wa majeshi, kwa nini tumepatia majeshi? Kwa nini we mwenyewe we, we, we ndio unaeka eh, chief of police hapo? Kazi yako ya kwanza ni zuia wezi ukijua kwamba pale Dennis tulikuwa tukishtumu sana uongozi wa miaka ya nyuma kwa sababu huko unaingiliana na unitalifiana na zile tume ambazo kwa zinafanya issue ile na baadaye tukafuta katiba tukasema tuwe na tume huru kwa unapoelekea ni kwamba tukifanya na tunachotaka wewe kutakuwa na uhuru wezi tume kumalizia java siku dakika moja unajua hata ile hotuba ambayo Dennis anazungumzia hotuba ya rais ya kila mwaka kwa bunge hotuba hiyo huchangiwa na ripoti zote za taasisi mbalimbali Kenya National Commission on Human Rights, National Gender, Kemps, tasi hizi zote huandika ripoti zao, wanasukuma kwa urais, alafu ripoti uh, hotuba ya rais iweze kuandikwa kutoka hapo. Kwa hivyo kila taasisi ina majukumu yake ambayo inayatekeleza kisheria. Kwa hivyo iwapo kwamba itachukuliwa kuwa rais ni lazima ajipige kifua na aanze kutekeleza majukumu ambayo sio yake ni ya taasisi zingine. Mm. Hapo atakuwa navunja sheria. Aha pili atakuwa anaitilafiana na utendakazi wa taasisi huru 
nataka tuache hapo maana kiona muda una simuelekeze wangu Ibrahim anaambia kwamba muda umesonga tutakuja tuendeleze mjadala huo kwa kwa kuzungumzia lakini tujue kwamba